mwenye walizana baba yake na kuna mwingine <laughs> alizana keri wewe ni udaku imekuleta ah si udaku na sasa hapa ni nini imekuleta huyu kijana anakaa hazalishi sikiliza haja asunga haja maelezo kuongea anasema huyu kijana anakaa hazalishi hata huyu akienda huko ataenda kuzalishwa na nani atata kitu tu labda baba yake sasa visit our showroom in ngara the side road or contact us on 0768157599 we deliver countrywide boy anachemka kwenye kwa ground inalamba inalamba watu wengi wanasema oh maneno ni hivi wanasema wametoka wametoka anasema aje wala wanaishi mbali diaspora diaspora Hey, wana toka diaspora kujua rafikia brother yake bibi. Nakwambia. Eh? Toka diaspora. Ametoka diaspora. Ayuko Kenya? Yeye ayuko Kenya. Amekuja kutafuta. Amekuja kutafutia ndugu yake bibi. Anaishi wapi? Sasa hayo maneno wacha harudie kinya amesema kwa ile show ya kwanza. Shikamo. Umesema nini? Mimi nimesema naitwa Kalo. Na nimekuja kwa ajili ya ndugu yangu. Mhm. Ambaye hajaoa. Na mimi ni fani wenu wa Pastor Show. Nimekuwa nikifuatilia hii kipindi na nikaona huyu msichana Stephy. Na nikamwangalia nikaona anafaa kwa ndugu yangu. Na ndugu yangu wakati nilimuulizia hiyo maneno hata yali mkubali na akampenda. Na ndio maana nimekuja kumwambia kuna ndugu yangu ambaye amenituma ya kwamba anampenda na yako tayari kumuoa bila alivyo. Anapenda nani? Stephy. Bibi gani? <laughs> si huyo. Stephy. Mhm. Uko na wazimu wewe. <laughs> Watu wanapenda nanga tu kwa kwa yusi tu. <laughs> eh? Wewe oh, umetoka nchi gani? Mimi <laughs> nakaa Nairobi. Nairobi? Eh. Ndio watu wanapendania tu kwa simu. Ama wewe nani wewe nani amependa mwingine hapo? Mimi ndio nilimpenda. Nikauliza ndugu yangu abaya jaoa. Wewe ndio umempenda. Baba yako mapenzi. Sasa siku hizi kunaenda hivyo. Kunaenda wapi? Unaweza tafutia ndugu yako mzee. Hizo hizi zilisha kitambo na ingine. Sasa mimi niulize wewe. Watu watu bado wanatafutiana na wapenzi. Wewe unitafutie wa mpenzi. Nikuulize, nikuulize. Nitatafutiwa lakini. Ni bwana wako hiyo ndugu yako akikataa sema alali na yeye akae na yeye. Wewe utafanyaje? Alikubali. Hii ni Alikubali tu kwa simu. Alikubali hata na radi hii disemwa. Kutoka ngapo? Hiyo ujinga mm. wewe ujui mimi ndio papa Frank wewe nikuulize swali wewe muolewa <laughs> mimi ndio ninapanga harusi yangu napanga harusi eh mbona usionelewe kwanza ndio anza kutafutia wengine Made. mabibi madhe eh? mzee na wakinyi eh, tunaweza sema eh, wacha ni kukatisha uh, kitu kidogo <laughs> najua hata wanaweza tubeba kama wajinga <laughs> na kumbe tuko sawa si wacha tusikize vile ameongea <laughs> na vile Stephen naye amemjibu aje unajua tumewapata Wasuasha discuss. Hao watu tumekuwa nao wawili. Ngoja tu, ngoja. Unajua huyu ni mwanamke mwana tu mkubwa mwenye ako na akili zake. Unajua sisi hata sio damu yake kabisa. Anaweza amua amesikia anataka kuenda kwa hiyo familia. Wacha tusikize sisi wenyewe. Ngari bwana. Mzee, unajua wacha nikwambie sasa ngari bwana. Nasema tu nimeona kwa simu. Sawa, najua mtawashwa. Kwani ni maembe? Lakini sasa mwenyewe ndio tunataka kujua kama ni maembe. Akikubandi tutajua ni maembe. Haya, wacha zungumze. Hii bia kina TikTok na makina ma YouTube ifungwa hata. Huyu mtu sio maembe. Ah, wacha tujue. Kwa wa kwanza. Kwa mwanawe na yeye kwanza. Joshua. Eh? Kwa ni mtu na overcut unanua kwa simu. Joshua ni mzuri ni sawa. Ai. Joshua. Haya, ah, ah, msikize tu. Eh. Joshua. Eh. Ukitawa, umwelezea nani amwaita? Si ni mimi ni wewe. Ndio wakuje, juu nimesha hata mimi nimeshindwa kitu ya kujibu msichana nimemwambia. Hmm. Aliyemwambia mali ni kuna teseka ni nani? Amesema anaonanga. Anaonanga ukiteseka. Mm. Ati na kuatirianga. So, hata mm. mimi nimewaita ndio usiseme labda mgeni mwenye amekuja nilimuita no mimi sijamuita. Hata hata saa hii ndio nimeulizia juu hiyo jina ni kama hata ilikuwa imenipita. Mm. So hata mimi nimesema wacha waite warite familia yenyu niko mm. wakuje wasikie labda mimi naweza sikia wakasema labda nilimuentertain. <coughs> Sija sijamjibu chochote. 
Mm. Wala sijamwambia eti nimewaambia ngoja kwanza kwanza hazwa swa mimi nimesema nataka tu frank ndio akuje asikie mwenyewe kenye huyu anasema kwa sababu ni kama anakujua zaidi amesema mpaka eti umeoa wanawake wengi so hiyo boma yenu mimi sio amene amene haja aseme peke yake haja asungumze bia haja aseme muuliza swali unajua sasa stefi hizi ni danganya kitu yenye wameongea na ndio hiyo nilikuwa nataka aseme bila yeah. alisema ah, eh, so. Sika, ma, umesema ni ati flanga eh, amefanya nini ameoa wanawake zaidi ya wawili eh. kuna mwenye walizana baba yake na kuna mwingine <laughs> alizaa na keri we ni udaku imekuleta ah si udaku na sasa kama nini imekuleta huyu kijana anakaa hazalishi sikiliza haja asungu haja maelezo kuongea anasema huyu kijana anakaa hazalishi hata huyu akienda huko ataenda kuzalishwa na nani atata kitu tu labda baba yake sasa umelala naye ukajua azalishi kwa nini alizaliwa na baba yake hiyo utaku umetoa wapi joshua si mimi na fuati rianga mimi ni fan kuna fuati rianga ni nini mimi ni fan najua kila kitu kuna muda alikuwa na wanawake hata elfu moja joshua kwani wewe huyu frank unasema ati wanawake wengi huyu umetoa wapi huyu uchavuti hata uchafikisha watatu hii familia wa hii familia huyu msichana anataka kujiingiza ni familia ya mashida kwa sababu hata huyu huyu uliokotewa tu si ndio huyu ni bebe niliokotewa unaongea Joshua nikuuliza nikuuliza baada unajua kwenye umekuja kuongea mimi bibi yangu nimefarisha hapa madam naita bibi mkota wewe madam anasema nani aliokuja kuja ndiye <laughs> 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 Ah ah toka Joshua eh hey, toka toka acha kigani huko acha anakuja kusema ati acha apigwe wewe ni ujinga na huyu akijua unapembeleza huyu mwanamke ni nini wewe unaogopa rangi yake kwa kujiuza hapa toka hapa shetani
Joshua yeye kama alipenda Stephi ana kumebebea brother yake mapenzi angekuja na mistari za kutongoza Stephi si akuja na mna historia ya hii familia anajitenda na hii historia ya hii familia kila mmoja anamjua na tabia zake songea hapa basi tumaliza na wewe kwa hiyo ndio tabia alikuwa majua kaandana na mama mwanamke Joshua unatongoza mwanamke na weakness ya mtu mwingine na kwa hiyo ni ujinga ndio ako naye hiyo ndio kwa sababu nimeambia Joshua hapana tuambie huyu mwanamke amekuja show kujionyesha anafuta mwanaume basi hivyo full stop sisi tutakusaidia kumtafutia mwanaume. Eh? Hey? Yeah. Lakini sio kutuambia ati wewe brother yake sijui nini nini. Apeleke ujinga huko. Bwana brother yake ni pastor. Ati pastor. Pastor yeye mwenyewe tu kiangalia sister yake tabia zake vile. Wewe kwanza unaweza beba mapenzi ubebea brother yako mapenzi. Yeye ni ujinga kwa nani? Mapenzi ni kitu inatoka kwa roho ya mtu mwenyewe si ati inatoka kwa mtu mwingine. Yeye ni ujinga yenye ako nayo. Alafu nimeona mzee ndio huyu asijua anampeleka nini. Wewe ni mtu wa kupiga teke teke hapa alafu unaachana naye hapo. Mzee umempeleka wapi? Aende kabisa huyo mtu. Huyu muda anataka kutuharibia maisha yetu. Anasema tu wewe unasaidia unasadizianga Frank. Ukinga kabisa hiyo muda. Eh? Huyo sio mtu wa kuti hapa. Joshua, wacha nikwambie kitu moja. Na Joshua unataka kuomba request ati wewe tunataka familia Frank kama nini? Uliza yeye kwanza. Wewe uliza yeye muuliza ni point gani umekuja na hapa? Wana maadui wanakaanga wakiona familia mzee ikienda kuunganika hivi wanaingia wanaanza kutambara. Sasa tumekaa hapa tumediscuss maneno tumemaliza wewe unatuitia vitu zingine tena tukutambia nini. Hapo stano akini Stephi wacha nikwambie unakubali niko na nafasi sikufla. Joshua naweza ambia Stephi umefanya kitu mzuri afadhali ungemaliza hiyo maneno tu hapa na uende baadaye ingejunikana wallahi ndio ungejua ndungejua ati wewe ushakubali ati ni wa majuu si jini mimi ati nime unataka ni expose kila kitu huyo amekujulia wapi ati ni follow follow again ati mtu anatafutia si brother yake brother yake kwa simu kwani brother yake yako desperate kiasi gani kwani ni wangapi wenye wanataka Stephy wenye wanamuona saa hii ni wangapi mbona hawajatuka wao na ndio hiyo Joshua sijui kama unakumbuka madhe niliambia aje Stephy sasa hivi ukikuwa kwa mwanaume watu wengi watakutamani lakini time yenye utani tutakosana uanguke kando ubaki hakuna Stephy kama unakumbuka wakati yenye ulikuwa unalala kwa saloon au wanaume sio walikuwa nakuona lakini ulibaki tu hapo hapo wana shughuli wameona sasa tena bado sahihi anaanza ati mwingine ndio huyo anakuja hapa kama mwenye alikuwa analana na umbwa anakaa amelana na maumbo ya Amerika huko hata ndio kwa maana ni deport huko sasa yuko kwa YouTube ayuko kwa TikTok ati anaenda kwa watu anawekaanga YouTube yuko kwa TikTok ama nani huko kwenye anawasema watu wanapostiwa huko anaona huko kwenye ukileta hapa wageni unaangalianga wageni wageni huko muulize maswali huko ukisha muulize ujue ni point gani ujinga kama hiyo usiai tuletee hapa ndio kwanza baada ya amepata ni mwanamke akini angekuwa mwanaume ai ya kivumbi ingekuwa hapa hata sisi ajane kuambia kitu kwanza kwa hii studio yetu wa kwanga atwangi ni mtete mtu anaingia kwa studio tunakuwa na neutral tuna tunakuwa neutral yes. mtu akisema nipe chance niongee na huyu mtu sisi tunampa mm. na vile staff the same sema amesema huyu msana Yesu ngumza kama muyuko ni waite mm. ni kawaita ni kuuliza swali Stephy huyu mtu akikuja hapo uko umejua na hako anajua mahali penye na kuangu Joshua ngori na kuangukia <laughs> ya kwanza ungepigia Stephy simu baadaye umuulize Stephy kuna mtu amekuja hapa anaomba request hivi na hivi mm-hmm. mnaweza kutana muongee knife knife Stephy angekwambia hey hapana lakini sio hii unaita Stephy anakaa anaona kinyang'erika ingine kieupe hapa kimejichoma ati kinakuja ati oh na kutongezea brother yangu ndio mambo ilitokaanga hata mambo ya kuchoshwa chunguza hey, unaona puku point na tumekwambia appointment tujai kwa sana na wewe lakini tumekwambia kitu kama hiyo kwa familia yetu hiyo siri zote za nyanya kati huyu amejua huyu mama mtu mtu uko na appointment huyu aliniambia aliniambia siku gani ilikuwa something this park nikamwambia you cannot come to the studio because we are off come this day because tutakuwa Joshua unapendaka hizi familia mzee kisabaritika sana Who said so Mimi vile na Joshua kwa kweli unapenda Who said so Ungekuwa mzuri ungeuliza mapema kwanza usikie point gani lakini ndio hiyo hujajua sasa kuanzia leo kisabaritika inakufurahisha sana Next ukisikia mgeni anakuja request akuwe Frank ati demo anakuja ati mimi napenda Frank 
Mwambie iwezekane. Sasa ile tulikuwa tuelewani na mzee. Unaona huyu akileta mgeni? Hakuna. Hajaleta mgeni. Lakini sasa ile ameona tu tumetengeneza maneno na mzee. Sasa mimi na namleta. Ndio ameleta mgeni. Huyu mgeni umeokota wapi? Mimi na nimeleta mgeni. Eh, sio tu mmemleta. Okay. Ni sawa. Mimi familia si yangu. That's all. Mzee ushamtoa ameenda. Mimi siku nyingine akinipigia simu nimwambia asema kitu tunajua hiyo kinyangarika wewe ndio unajua mali umeiokota. What we are going to Kile do? Kile kitu tunajua Steph na Frank wanaoana full stop. What we know number one. Alafu kina pano dum dum. Ajue mama hata unata nini atuna teseka. Kwa hiyo anakula. Alafu anasema ati Frank asimamishi kwani alilala na Frank akajua. Mimi niweko pete hata hata mmesahau ninge. Eh atini Mnagonga na room ya kutest. <laughs> Mahali pa mnatestia watu wenye wako na mimba, tafuteni room ya kutest wanaume wenye wanasimamisha <laughs> na wanawake wenye wanafaa. Mm -hmm. Kama iko ungeniita hiyo siku na uniitie hiyo nini. Sasa huyo ndio unasema ati amekuja kutongozea brother yake bibi aje. Waachane na hiyo. Kitafanya ni moja. Mm -hmm. <laughs> Biaga, I'm going to do my investigation. Mm. Nijue huyu mwenye huyu mwenye anatafutia bwana. Mm. Mwenye anatafutia bwana ni mgani. Swali ya kwanza ni Alafu tena we call him to come at the studio. Kwani ni abnormal? Nani? Huyu mwanaume. Oh, sema. Huyu mwanaume ni abnormal. Lakini mimi na wewe usiniite ujinga kama hiyo. He must to come here and aseme ni nini ameona Steve akipitia anamtaka. Frank, nani Joshua? Huyu hmm. mwanaume ni abnormal? I don't know. So hata mimi siamuona. Kwa nini anatongozewa bibi ana mdomo ya kujitongozea? Mimi nasema akuje hapa. Lazima akuje. Kufanya? Lazima akuje sasa. Hiyo nakwambia basi kama familia yangu sasa usiite. Usituuse furaha. Mkiita mtongozee mtu mwingine lakini sasa hivi usimuite mwanaume. But me lazima ndamkola hapa akuje anipe deep investigation. Kama wewe ndio tunakugonda. Sawa. Kile kenye kiko family yetu imebaki salama. Tutaki mtu mwingine kuingia ufuruku. Tumetengeneza mambo yetu iko na amani. Stacy ni msichana wangu wa kijana wa Frank ambapo hiyo tumemaliza hiyo maneno kama mambo mengine imehusu sisi tusijaribu kuficha kuficha vitu nyenye ilicheka wazi hapana tusijaribu kuficha vitu sisi sisi yani imetuweka wazi imetuweka wazi Stacy hapa hapa tumemaliza kama hawa watu hawa yuko in a good uh, we talk si ni kweli ni mambo ya mapenzi so, wa kama Joshua nikuuliza Joshua ingekuwa Stacy amekasirika ati ameni amenikasirikia kabisa wakati yenyewe kitu ime happen ange, ange kwambia ita frank mm -hmm. unasikia angesema joshua ni sawa mm -hmm. wacha tuonge tu discuss na wamalize maneno waende yeah. lakini sutumia so kiliza frank hii kitu ikumi aa haiku wacha ni kwambie wacha ni kwambie joshua wafuta joshua aa joshua wacha ni kwambie kitu moja usione mtu ati mna yani unataka kusema Mwanamke ukiingia kwa nyumba leo ukosane tu na yeye kesho unataka bebe vyomba hizi sasa huyu eh. mimi naanza mwambia nilikuwa nampenda lakini akinikosea mahali hata asubuhi tukue na yeye tulikuwa na yeye usiku kwa kitanda amenifurahisha paka saa kumi na moja lakini saa moja afanye ujinga kwa nyumba uh -huh. nitamsomea sitasema tinakumbuka eh huyu madamu amenisaidia ah ah lazima nimsomee sasa nilikuwa namsomesha nilikuwa namsomea kwa sababu manene nyaliongea Aliongea lakini sio ati mimi wana bibi anatongoza mahali anasema nimesikia mambo yako lakini waache nani uulize msao wangu kwanza. Maisha hiyo tu. Hizi hatutaki. Ah hii ujinga nayo uachane nayo. Ndio sababu hii stress amechukua hizi na pasi reality to beat. Mimi nataka. Hakuna haja situshamanizana kuna kitu kingine tena. I am done. So if you can leave to go you can leave. Sasa Joshua you let him get ulikuwa nataka Frank akwe hat broken. That's not my wish. Ah ulikuwa nataka hiyo. Hiyo ni wish yako. Nimekuchunguza sana. Ndio maana tumepatana na mzee inakuuma. Twende ni home. Sasa hiyo tabia nayo acha kuona. Twende ni home. Kama wewe ni mweupe chukua huyo mweupe. Eh huyo ni kipi? Direct akati yo video. Direct akati yo video. Direct akati yo video. Ile tena siku moja tu kwa ujinga kama wewe. Direct akati yo video. Thank you.